Hoje é dia de uma dica prática. Fala galera, tem o Lava aqui e esse vídeo na verdade é um vídeo dica de conselho talvez de como você mandar um e-mail para a editora, como você mandar o seu trabalho para uma editora brasileira e ser notado possivelmente, né? E sim, hoje em dia a gente tem várias editoras pequenas no Brasil e elas são uma opção. Tem muitas editoras nacionais pequenas ou médias que publicam autores independentes, que publicam autores nacionais que chegam até elas, sacou? Então sim, mandar para uma editora é uma opção viável, sim. Apesar de eu não achar que para quem está começando seja a melhor opção possível. A crise editorial tá batendo, a gente já falou aqui no canal sobre isso várias vezes, entendeu? As editoras médias e pequenas estão passando dificuldade, sacou? Não é simples para eles sobreviverem, nem para os autores sobreviverem, então tá mais difícil de você conseguir mandar um trabalho para uma editora e sendo desconhecido o cara pegar você e falar vou te publicar, sacou? Mas a chance existe. Então esse vídeo vai dizer o passo a passo, que pelo menos eu acho a melhor forma de você entrar em contato com essa editora. A melhor forma na verdade seria você falar com eles pessoalmente, né? Seria você ir num evento, você falar com, com o editor no evento, você conhecer o cara, se apresentar, mostrar o portfólio, mas eu sei que nem todo mundo vive no eixo, né? Nem, nem todo mundo tá no, no lugar onde acontecem os eventos, tem né? Rio, São Paulo, BH, entendeu? Então pra quem mora um pouco mais longe, mais no interior, e não tá tão perto dos eventos, nem perto dos editores, uma alternativa é mandar um e-mail. Mas assim, sério, não se prendam a isso. Tentem falar com os caras pelo Facebook, falar com os caras pelo Instagram, assim, ser visto, sacou? Não encher o saco deles, mas ser visto, ser alguém que tá publicando com frequência, entendeu? Que tá sendo falado pela galera, porque é muito mais legal quando o editor te acha do que quando você acha o editor. Mais legal no sentido assim, é mais fácil o cara querer te publicar porque ele te achou do que vice-versa, entendeu? Não que não seja possível, de novo, mas é mais fácil. Então vamos lá. Digamos que você não tem condição de ir em evento, você quer mandar um e-mail para a editora. Quais são as dicas que eu dou para você mandar esse e-mail e ele ser pelo menos lido e, enfim, discutido, né? A primeira coisa é que o título tem que ser bem claro, sacou? Algo como proposta de título editora tal, sacou? Para o cara olhar e falar, ué, que proposta de título é essa? Ele vai querer clicar e ver o que é, entendeu? Porque você manda assim, ah, Rafa Pinheiro. Quem é você? Se, digamos, uma, uma editora, eu mando uma editora o meu nome, assim, o cara, ué, quem é esse cara? Sacou? Ou então eu mando a, o nome do meu, do meu quadrinho, digamos que o meu quadrinho se chama, sei lá, Salto, né, vamos dar um exemplo. Eu boto assim, Salto, o cara vai olhar, o que, que é Salto? Ele não sabe, não conhece, então não faça isso, bote proposta de, de título, ou proposta de história, ou sei lá, algo, algo assim, entendeu? Pro cara ver, ah, esse cara tá querendo propor alguma coisa, vou ver o que que é, entendeu? Bom, então eu separaria esse e-mail, o corpo do texto, né, em quatro partes. A primeira seria a apresentação. Então você tem que se apresentar, dizer quem é você, né, o que, que você faz. Isso é importante porque os editores querem conhecer as pessoas por trás do artista, né? Quem é você? O que, que você faz da vida, sacou? Então fala quem é você brevemente, tá? Brevemente. Não é pra fazer um currículo de 20 páginas. Brevemente, tipo um parágrafo, entendeu? Quem você é e por que você tá mandando e-mail pra essa editora. Porque não é assim, você faz um quadrinho e fala, ah, quero ser publicado como editor então. E aí você pega o nome de todas as editoras que existem e manda para todas elas. Não faz sentido, porque cada editora tem sua linha editorial própria, entendeu? Então, editora, sei lá, X, publica terror. A editora Y publica ficção. Então, se você faz ficção, mande para a editora que publica ficção, sacou? Mande para a editora que tem uma, uma linha editorial que se aproxima do que você faz. Não manda para todo mundo, entendeu? Você vai só se queimar fazendo isso. Então, fala, ó, sou fulano, eu queria mandar para vocês porque nossas visões se alinham, porque vocês publicam isso, 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 e eu gosto disso, 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 e eu faço isso, isso, isso. Então, faz sentido falar com vocês. Depois disso, você coloca um sumário do seu, da sua história. Quando eu digo um sumário, não é, de novo, 20 páginas, nem 5 páginas. É tipo um parágrafo, sacou? Minha história se trata disso, disso, disso. Quando eu falei pra vocês já, pra quem já viu minha série de fazendo um quadrinho de 7 passos, é a parte de você sintetizar, né? De você fazer o resumo da sua história. Como contar a sua premissa em um parágrafo? Isso é difícil de fazer, tá? É um poder de síntese gigantesco. Mas o cara aqui da editora, que vai olhar o seu e-mail, ele não vai pegar um cara aleatório que ele nunca viu, e ler um roteiro de 20 páginas. Não vai, entendeu? Você não pode pedir isso dele. Então o cara vai olhar a sua premissa e ver, ah, interessante, quero saber mais, entendeu? E aí ele vai entrar em contato com você e pedir, fulano, eu gostei daquela sua premissa, me mande mais coisas, entendeu? Se você tentar bombardear o cara com, ah, lê meu roteiro inteiro, toma aqui, o cara não vai ler, entendeu? O cara não vai ler, o cara tem um monte de coisa pra fazer, ele não vai ler. Então, tente prender a atenção do cara com textos curtos e instigantes. Depois disso, é ideal que você mande algumas imagens. E quando eu digo imagens, não é só arte conceitual. Arte conceitual também é legal, mande arte conceitual, mas... Assim, o editor quer ver a cara final da revista. 
do livro, do quadrinho. Então, mande páginas prontas, faça pelo menos uma página teste, uma página demo, que vai ser, eu quero que o resultado final do meu quadrinho seja esse. E bota, entendeu? Pro cara poder entender o que, que ele tá esperando. Digamos que ele goste da sua ideia, goste da premissa, aí vê umas artes conceituais interessantes, mas a sua decupagem, sua habilidade de contar a história narrativamente na página é fraca. O cara vai se arrepender. Então, mostre páginas que mostram como você consegue contar histórias na página, sacou? Mostre a sua narrativa gráfica nessas páginas de exemplo. E você pode mandar uma, duas, mandar uma página pronta, uma no lápis, uma na arte final, pro cara ver o processo, aí fica por sua conta. Mas também não manda um monte de coisas, tipo 20 arquivos, entendeu? Manda uns 3 ou 4 arquivos só pro cara de novo olhar, entendeu? Se você manda muita coisa, o cara não vai ter tempo, não vai ter saco de olhar essa coisa. Não é, não é culpa dele, o cara tem muita coisa pra fazer. Enfim, depois disso você coloca um último parágrafo, né? Um último, um último parte do e-mail, agradecendo a oportunidade, né? De você mandar pro cara e reforçando que você gosta de trabalhar com eles porque vocês têm uma linha editorial parecida, pelo menos segundo você, né? E o mais importante, fala pro cara assim, gostou disso? Eu tenho mais tantas páginas se você quiser ver. Eu tenho mais concept art se você quiser ver. Eu tenho um roteiro já pronto se você quiser ver. Então, dá aquele gostinho pro cara de que Putz, eu tenho mais, tu gostou disso? Venha ver mais, entendeu? Fale comigo. E aí se o cara realmente gostar do que você fez, ele vai mandar um e-mail de volta e falar Pô, achei interessante, me manda mais que eu quero ver. E aí nesse segundo e-mail que ele pediu pra você, aí sim tu pode mandar mais coisa, porque agora o cara tá interessado já. Você já conseguiu ocupar a atenção dele, sacou? O interesse dele. Aí você manda o que ele pediu pra você, 20 páginas, sei lá, o roteiro completo, aí tu manda, entendeu? Mas não enche o cara de um monte de informação no primeiro e-mail, sacou? O cara não vai ter tempo de ler. Agora, antes de terminar, eu queria lembrar vocês duas coisas importantíssimas. A primeira é que o cara pode não te responder, tá? E isso acontece. Porque você mandou um e-mail num, num momento que o cara tava numa reunião e acabou esquecendo de ver, ou porque o cara não gostou mesmo, entendeu? Ou porque o cara até gostou, mas ele tá sem, sem tempo, sem orçamento de fazer alguma outra coisa na editora. Então, não fique triste porque não foi respondido. Acontece, sacou? Às vezes você não tá num nível ainda pra ter uma editora que goste de você, ou então você mandou pra editora errada que não era exatamente a sua linha editorial. Tudo bem, cara. Trabalhe mais e faça de novo daqui a alguns meses, talvez, entendeu? Também não fica mandando spam pros caras toda hora, né, que ninguém gosta disso. Agora, o melhor que pode acontecer pra você, na verdade, tirando o fato de alguém realmente querer, querer te, te contratar ou querer trabalhar com você, é alguém mandar um e-mail respondendo, mas negando. Isso não é tão bom quanto ser contratado, né, mas é muito bom também, porque se o cara respondeu você pra dizer, olha só, isso aqui tá legal, mas isso aqui pode melhorar, isso aqui tá ruim, aqui tá ruim, o cara se deu o trabalho de olhar o seu, o seu conteúdo e ele viu o potencial ali, entendeu? Tanto que ele tá tentando te guiar pro lugar mais correto, sacou? Então, não leve esse e-mail de críticas que pode acontecer pro lado pessoal. Ele não tá te criticando, ele não te conhece, entendeu? Ele tá criticando o seu trabalho. Então, pega essas críticas que ele fez, ouve essas críticas e tenta acatar, tenta entender o que, tá fazendo, o que você tá fazendo de errado, sacou? Por exemplo, eu conheci o Rafael Fernandes da Draco no fim de 2015. Eu mostrei meu, meu quadrinho pra ele, os Torres de Tessa. Ele, ele não gostou muito, ele falou, cara, isso aqui tá ruim, isso aqui tá estranho e tal. E, ué, ok, entendeu? Na época, de fato, eu não sabia fazer quadrinho direito. Hoje em dia a gente é amigo e a gente fala disso engraçado, sacou? Porque, de fato, eu ouvi as críticas, eu melhorei, tentei melhorar, né? E hoje em dia eu tenho um quadrinho mais, mais robusto. Então, assim, a crítica não é pessoal a você, cara. Não fique irritado com o cara. Se o cara parou pra te dar críticas, parou pra te dar dicas de como melhorar, ele se interessou. Então, tente melhorar, tente seguir as dicas, sacou? E aí agradece o cara, não, obrigado e tal, vou tentar melhorar e numa próxima a gente tenta de novo. E é isso, galera, não seja um cara chato, que fica insistindo, que fica mandando e-mail de spam, que fica enchendo o saco no Facebook, sacou? Eu já falei, o mais importante é você ser visto fisicamente, então vá em eventos, entre em contato com os caras pessoalmente. Se isso não é possível, mande um e-mail que talvez tenha resposta, sacou? Enfim, é isso, espero ter ajudado vocês, tá? Editores do Brasil que vão receber um monte de e-mails agora, não me odeiem, entendeu? Eu espero que, que sejam e-mails legais, com diretrizes legais de pessoas realmente pilhadas em fazer coisas boas e pessoas que vão mandar os e-mails, sei lá, façam um e-mail bonitinho e, e de fato botem o seu melhor nesse e-mail e no seu trabalho para que dê certo e vamos ver se, se funciona. É isso, gente. Não esqueça de me seguir no Instagram, porque eu posto coisa lá direto, dicas e, e enfim, dia a dia de como fazer quadrinhos e tudo mais. Sempre, sempre tem dica, né? Sempre tem curiosidade sobre quadrinhos e enfim, bota o sininho aí para você me seguir e é nóis. Cuide muito bem, como já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!